はい、国立長寿医療研究センターの島田です。えー、今回は時期別の予防理学療法ということで、えー、症状のない全臨床期にすべきこと、そして、えー、症状が現れた急性期、回復期にすべきこと、さらには維持期において重要な、まあ、理学療法、予防について、えー、お話をさせていただきましたので、ぜひ、えー、ご覧になっていただきたいと思います。よろしくお願いします。はいどうも竹中先生よろしくお願いいたします、えー、今回あの私からは、えー、シリーズ予防理学療法ということで、えー、第2回時期別の予防理学療法についてお話をさせていただきますであ、COI はまずございませんで予防のまああの時期別のですね理学療法これはまあもちろんですねえー、ここの時期だけにやるものというのはあ,のありませんで、えー、今回まあ便宜的に全臨床期急性期回復期そして維持期とあの3つのフェーズに分けましたけれども全臨床期だけにやらなければならないことあるいは急性期だけにやらなければならないことっていうのはあまり多くないと思うんですねそれぞれが重複はしていると思いますけれども、まあ、あのこういったところに、まあ、主に注目してやっていただければというようなあの内容で構成してありますので、えー、それだけやればいいっていう問題ではないということはまずあの最初にご承知おきいただきたいなと思います。そしてこの3つあのそれぞれ少し説明を加えたいと思いますけれどもまず最初の,あの全臨床期とありますけれどもこれはあの縦軸はあの障害度という形でリハビリテーションに関係するあの障害度で、えー、示しておりますけれどもまだこの時期には障害が発生していないという時期。まあ、要するに、まあ、一時予防的なですねアプローチが必要な時期でありますそして次の急性期そして回復期につきましては、えー、例えば脳血管疾患がまあドーンとですね障害度が上がって急速に回復しておりますけれども、まあ、そういったあの特徴を持った疾病もございますので、まあ、そのあたりについて、えー中心的にですすねご紹介をしていいいきたいと思いますそして、えー、そ,れその後にですね引き続いてやってまいります、まあ、維持期、えー、がございますけれども、まあ、ここでの、まあ、中心的な取り組み方ということで、えー、それぞれ先ほど少し申し上げましたけれども、えー、各種疾病によってこの、まあ、流れというかあのフェーズごとのですね障害度の動きというのはまあおおむね、えー、決まっているわけであります。まずあの前臨床期にはまあ症状がまあないから前臨床期というふうに言っているわけですけれどもまああの疾病にかからずまあ症状がないわけです。でこれがえ一番目立つのがここの脳血管疾患ですけれども脳血管疾患はもちろんまあ発症とともに障害度がまあマックスになり急速に障害がまあ重篤化してそしてその反面3ヶ月から6ヶ月の間急速にですね症状が回復しその後機能が保持されるというような経過をたどろうかと思います。一方で例えばこちらの慢性の進行性疾患まあ、各種ございますけれども、えー、例えばアルツハイマー病もそうでしょうしあるいは、えー、SCD もそうでしょうしいろいろな疾病がございますけれども、まあ、徐々に徐々に症状がまあ増悪して、えー、持続的に増悪してくるというような疾病もございますしあるいはまあ、骨関節疾患これはまああの動き方というのはまあ一定ではないかもしれませんけれどもまあ急性期に増悪してえまあ寛解したり増悪しながらあの移行すると思いますけれどもまあ維持期には基本的に保持されるとあるいはまあ感染症まあ理学療法ではあまり扱わないかもしれませんけれどもこちらもまあ急性発症して寛解してえとうとう繰り返してまあ維持期にはあのーまあ、ある程度、まあ、症状が落ち着いているというような、まあ、さまざまな経緯があるわけであります。ではまずあの最初全臨床期からですね、えー、お話を進めたいと思います。まず全臨床期の特徴といたしましては、まあ、一つは明確な症状はないことがまあほとんどだということであります。
。ですから、まあ、逆に言えばですね、えー、何に対してアプローチをしていくのか。これは、えー、その疾病発症のリスクファクターが明らかになっていないとアプローチができないということにもなりますので、えー、その疾病のリスクが何なのかあるいは、えー、保護因子というのもございましてそういったことをしていると疾病になりにくいあのポジティブな要素ですねこれが何なのかということを明らかにしてそこに対するアプローチをしていくわけであります。そして2番目はリスク指標にて症状発見を予測する必要がある、まあ、これは先ほど言ったのと全く同じですけれども、えー、いろいろな疾病の発症リスクというのは、まあ、多重に持っている場合が多いわけですけれども、まあ、それらがどの程度あってそうすると発症のリスクが何倍に高まるということがおおむね分かっていますので、まあ、そういうところから発症リスクが高い人を同定し何らかの介入をしていくということでありますさらにはリスクの度合いに応じてポピュレーションアプローチとハイリスクアプローチを選択する必要があるというふうに考えられますでこれはまあ何かというと例えば、えーそうですね、認知症はですね、まあ、高齢期にはだいたい5人に1人の人がまあ認知症であるというふうに考えられておりましてもうほぼまあ一般的なですねコモンディジーズと言ってもよろしいのかなというふうに思いますけれども、まあ、そういったまあ非常に多くの方々が対象になる場合にですね一律にまあ、例えば一対一のマンツーマンの理学療法をしていったらですねこれはまあ医療費がとんでもない額になってしまうわけです。ですので、まあ、それはまあ現実的ではありませんし、まあ、効率的ではないわけです。ですので、まあ、そういった場合にはですね、まあ、ある程度大集団を対象にできるような、えー、そういったアプローチが必要になります。しかしかながら例えば、まあ、認知症の中でもリスクが、まあ、低い段階もあれば高い段階もあるわけでそのリスクが、まあ、非常に高い人に対して、まあ、薄いですねアプローチのみでいいのかというとそれはまあそうではないというふうに考えられます。ですので、えー、リスクが高い場合には、まあ、お金をかけてでもですねある程度、まあ、リッチな介入をきちんとやっていくというようなまあ、仕分けをしなければならないというふうに思われます。ですので、まあ、この全臨床期の対象者というのはかなりまあ大きくなる場合があのございますのでそのリスクの度合いをきちんと把握をしてそしてまあどういったアプローチが適切なのか誰でも彼でもですねマンツーマンでやればあまあいいというわけではないということを、まあ、ご承知をお聞きいただきたいなというふうに思います。